Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi angsala syahr ramadhan Syahr rahmah wa syahr maghfirah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Wa qala aidan A'udhu billahi minas syaitanir rajim Aqimus sholah Wa atus zakah Warka'u ma'arraki'in Sadaqallah al-Azim Para pemirsa Channel Nur Hati Papua Menjelang Akhir-akhir Ramadan Saya menyampaikan Yaitu niat Zakat Baik zakat fitrah Maupun zakat emal Serta doanya Adapun yang perlu saya sampaikan sini yaitu ada beberapa jenis zakat fitrah untuk diri sendiri, untuk istri dan sebagainya nanti kita ikuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertama zakat fitrah. Zakat fitrah misalnya ada orang datang kepada kita sebagai amil atau yang kita yang mustahik atau penerima, kemudian minta bagaimana cara niatnya. Niat dalam hati, tapi inilah gambaran niat, yaitu lafaznya, lafad niat. Yaitu suruh sampaikan, kalau untuk diri sendiri, seperti itu. Nawa itu, an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhallillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan atau menunaikan zakat fitrah untuk diri saya, Wajib karena Allah Ta'ala Itu niat Untuk dirinya sendiri Misalnya satu orang datang ke kita Untuk jakat saya itu. Namun misalnya datang nah ini saya lupa Istri saya belum bayar misalnya Maka Kita suruh Tinggal mengganti nafsi tadi Nafsi diganti dengan Zawjati Jadi nawa itu An ukhrija zakat al-fitri An zaujati fardolillahi ta'ala Itu manakala kalau dia datang untuk membayarkan zakat untuk istrinya Bagaimana kalau misalnya oh, untuk anak laki-laki saya hanya ini, ini andekan terjadi orang per orang seperti ini Bukan seluruh keluarga misalnya oh, Anak laki-laki saya oke okay. sama Itu nawa itu An ukhrija zakat al fitri an waladi Awaladi an waladi baca awaladi fardolillahi taala waladi anakku laki-laki ini ya untuk anak laki-laki sedangkan anak perempuan waladi diganti dengan banati jadi nawa itu an ukhrija zakat al fitri an banati fardolillahi taala begitu andaikan ini misalnya masing-masing uh, untuk pembayaran masing-masing seperti itu. Tapi bagaimana kalau untuk diri sekaligus keluarga? Jadi satu, ya, ada kepala keluarga datang, ini zakat saya dan untuk keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Misalnya. Dan termasuk mungkin ada uh, asisten rumah tangga di dalam, ya, pokoknya menjadi tanggungan dia atau orang tuanya sudah udur, ya, menjadi tanggungan. Pokoknya menjadi orang tanggungannya. Nah, sang ayah ini datang. Atau ibu ini datang menyampaikan bahwa ini zakat untuk dirinya dan keluarga, anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Ya sama dengan tadi cuman agak panjang. Ya. Nawa itu an ukhrija zakat al-fitri anni untuk dirinya itu. Wa an jami'i ma yalzamuni nafakotahum sara'an fardalillahi ta'ala. Jadi nawa itu an ukhrija zakat al-fitri. Anni wa anjami ima yal zamuni nafakotahum saraan fardolillahi taala. Demikian untuk zakat fitrah dan nanti selanjutnya yaitu apabila ada orang yang datang dan ini zakatnya si fulan misalnya ya dia bilang zakatnya teman saya ini titip ke saya misalnya titip atau diwakilkan seperti ini. Nah, bagaimana niatnya? Nah, kita suruh niat untuk menyebut namanya dia. Nawa itu an ukhrija zakat al fitri an siapa? An fulan. 
Misalnya katakan Ahmad ya. Nawa itu an ukhrija zakat al fitri an Ahmad fardhalillahi taala. Seperti itu apabila orang uh, datang kemudian ada menyerahkan uh, zakatnya orang lain yang diwakilkan ke dirinya. Begitu Bapak Ibu kurang lebih tentang macam-macam niat zakat fitri sesuai dengan kondisi. Nah, sekarang bagi yang menerima Nah, yang menerima ini bisa mustahiknya mungkin fakir miskin amil langsung menerima atau melalui amil ya melalui amil ya, kita sarankan melalui amil di lingkungan masjid masing-masing di sis zakat infak sodakohnya di situ sudah ada sk-nya dari basnas ya nah, itu agar apa agar distribusinya bisa merata nah, maka yang menerima ini ya tapi ini secara Ilmu yaitu misalnya yang langsung menerima ada orang datang ke rumah kita karena kita orang miskin misalnya menerima zakat ya jangan hanya terima kasih saja tapi kita doakan bagi dirinya termasuk amil ini ya yang amil di masjid ke di mana yang bertugas untuk menerima dan mendistribusikan zakat fitra ini maka harus berdoa ya dimustahabkan berdoa ya jadi doanya ini. Ajarakallahu fi ma a'faita wa baraka fi ma abqaita wa ja'alahu laka tahura. Nah ini, ini doanya tolong amil atau kita semua yang mustahik atau berat menerima tolong ini hafalkan karena ini adalah doa kita kepada yang memberikan kita zakat. Ajarakallahu fi ma a'faita wa baraka fi ma abqaita wa ja'alahu laka tahura. Wajalahu laka tohuro. Jadi semoga Allah memberikan balasan. Ajarukallahu fi ma'atoi tak apa yang engkau tunaikan, engkau zakatkan ya, yang engkau berikan. Ya. Wabaroka fi ma'abkoita dan berikan berkah dari apa yang masih engkau simpan di rumah, engkau tinggalkan. Wajalahu laka tohuro dan dengannya mudah-mudahan menjadikan engkau orang yang suci. Itu artinya. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan Saudara sekalian Pemirsa Channel Nur Hati Papua Yang tadi adalah zakat fitrah ya Zakat fitrah wajib Bagi kaum muslimin yang mampu Dimana Mampu untuk Apa ya Punya makanan hingga hari raya ya Kecuali Orang fakir miskin ya Yang delapan asnaf itu Yang memang betul-betul tidak mampu melakukannya ya silakan Allah dan diri kita yang tahu sekarang zakat mal nah ini lain cuma ada apa ya kebanyakan orang zakat mal itu jatuhnya pada bulan Ramadan nah itu masalahnya nah, pada bulan Ramadan dibersamakan dengan zakat fitrah padahal tidak seperti itu zakat mal itu ada haulnya satu tahun penghasilan misalnya kita mulai buka usaha misalnya di bulan Rojab ya tiap bulan Rojab itu kita mengeluarkan zakat mal harus menunggu bulan Ramadan bulan Ramadan itu untuk zakat fitrah eh, namun banyak yang katanya untuk mustahabnya di sekalian di bulan Ramadan atau tidak tahu dulu awalnya mulai pekerjaan atau usaha ya silakan hanya kita yang tahu tapi perlu diketahui zakat mal Uh, untuk haulnya lain dengan zakat fitrah ya. Jadi satu tahun penghasilan dari awal usaha Sampai satu tahun usaha uh, Kemudian yang bersangkutan Misalnya mendapat penghasilan bersih ya Itu sudah dikurangi dengan pengeluaran Dengan apa-apa yang kotor itu nah, Ini sudah penghasilan bersih Setahun nah, nilainya setara 85 gram emas 24 karat Harganya berapa emas satu gram emasnya 24 karat nah, tahun ini berapa misalnya gitu ya nah, katakanlah misalnya 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 harga emas 900 ribu satu gramnya ya kalau dia punya uh, punya dela, sekitar 85 gram setara dengan emas tadi harga emas tadi berarti harga emas tadi 900 ribu kali 85 gram 85 Nah total itulah untuk nisop nah, Untuk batas kita mengeluarkan Wajib mengeluarkan zakat atau belum Tapi kalau di bawahnya belum 
sejak apa belum mem- mencapai nisab itu ya tidak wajib tapi dimustahabkan untuk kalaupun mengeluarkan namanya sodakoh ini diusahakan nah itu kurang lebih tata caranya caranya bagaimana ya delapan eh, dua setengah persen dari jumlah tadi 85 gram emas 24 karat tahun ini nah, itu. jadi itu dua setengah persennya itu yang dikeluarkan kalau hartanya mencapai harta apa harta penghasilan bersih setahun 85 gram emas 24 karat gitu. itu kurang lebih jadi zakatnya besarnya dua setengah persen dari jumlah tersebut gitu. sekarang bagaimana niatnya nah, kita datang namanya ada barangkali kita punya emas maka ada namanya zakat emas kita punya perak banyak ya, kita perak tapi jarang ya perak ini barangkali emas yang banyak ini dan harta harta itu kulu semuanya ya, semuanya di apa namanya dihitung daripada hartanya ya nah, bukan harta rumah ya rumah tinggal bukan tapi kalau nah, selain apa namanya kalau yang dipakai itu tidak dihitung ya yang untuk perhiasan dipakai yang dia ada simpanan yang dimaksud nah, sekarang misalnya ini ada orang datang pak saya mau sekat ini kita ambil kita ambil ini emas saya sekian sudah Misalnya 100 gram emas, 100 gram terus harganya kira-kira 85 gram 24 karat tadi misalnya udah memenuhi ini shopnya, maka kita tinggal hitung nanti zakatnya bapak ya, sekian dua setengah persen kali jumlah harta tersebut, nah, gitu ya dari batas nisab ke atas. itu kemudian sudah oke okay, disiapkan baru kita suruh niat niatnya nawa itu an ukhrija zakat dhahabi an nafsi lillahi taala nawa itu an ukhrija zakat dhahabi an nafsi lillahi taala itu emas dhahabi kalau perak ya tinggal an ukhrija zakatil fidhoti nah, tinggal ganti dhahabi tadi Kalau harta, harta, tidak nah, disebutkan ini ini ini. Ya. Nawa itu an ukhrija zakat al mal an nafsi lillahi taala seperti itu. Itu niatnya dan kita selaku amil atau yang menerima pihak yang menerima tetap mendoakan ajar kalau fi ma'apaita wa baruka fi ma'apkoita wa jalalahu laka tohuro. Semoga Allah memberikan balasan Ganjaran apa yang engkau tunaikan ini Dan memberikan keberkahan Apa-apa harta yang masih engkau tinggalkan di rumah Yang tersimpan Dan menjadikan engkau Yaitu orang yang suci Bapak ibu, saudara sekalian Kurang lebih seperti ini Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan mari kita tunaikan sekat Kita hitung sungguh-sungguh dengan jujur Karena Allah dan kita saja yang tahu tentang hal ini. Terutama tentang zakat amal ini. Semoga bermanfaat. Hadan Allah wa yakum ajma'in. Ihdina syarat al-mustaqim. Wallahu ma'fiq. Ila akhwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.